bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter mon histoire à la recherche de la cartouche ECDP. On va commencer par le début, je vais me présenter. Je suis Cody38, ou plutôt Code 1038, ou même 1038, bien que mon préféré soit 1038. Et pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter mes passions. Mes passions, vous l'aurez compris, c'est Nintendo. J'ai entre autres une énorme collection de cartouches de démonstration Nintendo DS et 3DS. Mais aussi une énorme collection de consoles DS et 3DS qui, sont, qui montent à plus de 100 machines où je collectionne différentes itérations des consoles comme par exemple la Nintendo DSi McDonald's. Cela ne m'empêche pas non plus de collectionner les Nintendo Switch. Cette passion, j'ai pu l'exercer entre autres avec l'association Nintendo League Asso dont je suis membre avec laquelle j'ai pu partager ma passion sur différents salons avec des bornes prêtées par Nintendo. C'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer Nintendo France et m'a permis de travailler avec eux. Nintendo. Alors je vais devoir vous faire une petite confidence. Je ne travaille pas chez Nintendo. Je ne suis pas salarié chez eux. Mais je travaille pour Nintendo. La nuance, elle est énorme. Mais on va commencer quand même par mon vrai travail, qui est la réparation de vidéoprojecteurs et de tableaux interactifs dans les écoles. C'est pas la même chose, mais c'est fun quand même. Vous en avez peut-être déjà vu, ce sont des tableaux interactifs qui remplacent le tableau blanc classique. Du coup, sur mon temps libre, qu'est-ce que je fais Eh bien, en fait, je travaille pour Nintendo. Quel est ce travail Eh bien, j'assiste le responsable de stand sur les salons de Nintendo. Je participe avant l'événement, après l'événement, pendant l'événement, à la fabrication des stands, le démontage et l'exploitation. Et ça, jamais je ne l'échangerai contre tout l'or du monde. C'est la meilleure expérience qu'un gamer comme moi puisse avoir. J'ai pu rencontrer un nombre incalculable de gens de chez Nintendo et rencontrer des gens célèbres. J'ai par exemple pu rencontrer enfin Shigeru Miyamoto, même si j'ai pas pu prendre une seule photo de lui parce que c'était interdit. J'ai pu entre autres rencontrer Satoru Iwata lors d'une intervention surprise de sa part. J'ai même une pote qui l'a frappé avec un micro. J'ai pu entre autres approcher une Nintendo NX. Et ça, je peux vous le dire, c'est vraiment inestimable. J'ai entre autres fait l'avant-première de la Nintendo Switch à Paris, plusieurs jours avant les annonces. Je savais déjà ce qu'il y avait dans le Nintendo Direct qui n'était pas encore diffusé. Et ça, vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Alors, pourquoi j'ai un problème avec les trucs illégaux Revenons en arrière. Vous vous souvenez, à l'époque, sur la Nintendo DS, tout le monde voulait un linker, les R4 et tout ça. C'était une petite cartouche qui permettait de jouer à n'importe quel jeu sur sa Nintendo DS. Elle a fait du mal, cette cartouche, à l'industrie. À l'époque, j'étais ami avec le directeur d'une entreprise qui s'appelait Vocabellum. Il faisait un petit jeu qui s'appelait Electric, mais le souci, c'est que cette entreprise avait tout misé sur ce jeu. A l'époque, Nintendo faisait miroiter les éditeurs en disant « Regardez, ma console se vend, ma console est super, faites des jeux !» Sauf que le linker est arrivé entre temps. Son jeu à peine sorti, 6 heures après, il était déjà sur les plateformes de téléchargement illégal. La suite, vous vous en doutez, ça a mal terminé pour l'entreprise. Le directeur a malheureusement dû revendre les fonds de son entreprise afin d'éviter la banqueroute. Je me souviendrai d'ailleurs d'une histoire, un jour où je présentais les tricks en salon, d'une gamine qui est arrivée en disant « Waouh, ce jeu est trop cool Ah, j'irai le télécharger en rentrant !» L'autre entreprise que j'ai bien connue, c'est Nemopolis. Cette entreprise était spécialisée dans les jeux point and click pour enfants sur PC avec un côté historique très intéressant. Des jeux que j'ai voulu promouvoir euh, sur les salons. Et comme les autres, ils ont voulu se lancer dans l'aventure Nintendo DS. 
L'histoire, c'est la même. Le jeu a été piraté assez vite. Ils ont quand même pu sortir deux jeux sur Nintendo DS. Par contre, l'histoire en arrière-plan, elle n'était pas géniale. Un de mes potes qui travaillait là-bas m'a expliqué que ça faisait déjà 6 mois qu'il n'était plus payé, qu'il avait dû rendre sa voiture, revendre ses consoles, ses meubles et rendre son appart. Tout ça avec un enfant en bas âge. S'en suivra quelques années de galère pour lui. Bon, je vous rassure, aujourd'hui, sa situation s'est améliorée. Tout va pour le mieux. Cela m'a beaucoup impacté sur le piratage et de ses conséquences. Comme je vous l'ai dit, je travaille aussi avec Nintendo. Avec des gens qui touchent à des trucs très sensibles. Et le piratage en fait partie. Bah dites-vous que si un de leurs gars de confiance s'amuse au piratage, bah il va pas rester longtemps. Ils aimeraient pas trop l'idée que je puisse pirater leur console et éventuellement partager des trucs sensibles. Imaginez que je puisse avoir accès à des prototypes inimaginables et que je les partage sur internet derrière. Je ferai pas long feu. Chez Nintendo Europe, il faut savoir qu'il y a une petite liste de personnel de confiance. Et sur cette liste, il y a mon nom, mon pseudo et tout un tas d'autres informations. Si malheureusement je venais à perdre cette confiance, cela m'interdirait l'accès à beaucoup d'événements et l'interdiction totale de toucher le moindre prototype. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de perdre. Alors à toutes les personnes qui souhaitaient que je partage le dump de la cartouche McDo, la réponse sera toujours non. En 2009, alors que je visitais le site Kotaku.com, j'ai enfin vu la vidéo de Bloomberg présentant la console et le jeu. Je devais acquérir cette console. Malheureusement, elle ne sera pas disponible avant des années puisqu'elle est réservée uniquement au McDonald's au Japon. En fin 2015, début 2016, j'ai retrouvé enfin la trace de la console pour la première fois. J'ai retrouvé trace de cette console sur un site japonais. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Le site vendait plusieurs dizaines de consoles Nintendo DSi et McDonald's à seulement 20 euros pièce. Malheureusement, je suis arrivé trop tard, elles étaient déjà toutes vendues. Mais ma tâche n'était pas finie. Maintenant que je savais qu'elle était disponible, je retrouvais sa trace en 2017 sur le site Yahoo Auction. Et pour la première fois, j'acquéris la console Nintendo DS McDonald's. Quelques mois plus tard, j'acquéris la cartouche ECDP, mais je me rends pas encore très bien compte de ce que j'ai dans les mains. Alors au début, je me dis, ça sera simple de déverrouiller cette cartouche. Je fais quelques recherches sur le net et m'aperçois vite qu'il n'y a aucune information là-dessus et que personne ne s'intéressait au sujet. Ayant trouvé une console avec sa boîte, je me suis dit, peut-être que le code est dans, dans l'une d'elles. Et je me suis mis à acquérir une autre console. Puis une autre, puis encore une autre, puis encore un peu encore une autre. Pour me rendre compte qu'au final, ça ne servait à rien. Le code n'était pas là. Comme je ne trouvais rien, j'ai fait une vidéo de la cartouche ECDP présentant les menus de base en espérant que ça touche un peu plus de monde et qu'éventuellement quelqu'un me contacterait pour m'indiquer comment accéder au jeu. Après ça, il y aura une longue période de néant où il ne se passera absolument rien jusqu'à cette vidéo. Un matin, je me réveille et la surprise, mon téléphone a une tonne de notifications, mais pas que des trucs sympas, beaucoup, beaucoup d'insultes. Blame it on George venait de sortir une vidéo qui parlait pendant quelques minutes de la fameuse cartouche. Malheureusement, pas quand bien. Beaucoup de ces viewers étaient juste venus sur ma vidéo pour m'insulter. La suite, vous la connaissez, j'ai dû verrouiller les commentaires et faire face à cette vague d'insultes. Mais cette vidéo n'a pas eu des aspects que négatifs. Déjà, je me suis dit, bon, les sur internet, les insultes, c'est normal, bon. Mais cela m'a relancé dans mes recherches qui n'avaient rien donné jusqu'à présent. Je me suis remis dans le code du jeu à essayer divers trucs, comme par exemple taper des codes aléatoires ou rentrer les numéros un par un à la suite. Je vous imaginais bien que ça n'a rien donné. Et un jour, quelqu'un vient me voir et me dit, ah, au fait, demain, je vais voir le DSI de McDonald's France. Oh là, attends, <rire> ça m'intéresse et là, j'ai pondu un petit papier Excel tout pourri avec des photos dégueulasses et 2-3 euh, commentaires. Une console Nintendo DSi McDonald's que j'avais à ma possession. Et je lui ai remis tout ça et qu'il la présente au gars de chez McDo. Le lendemain au soir, 
il revient me voir et il me fait « Bon, c'est bon, euh, je l'ai vu, je lui ai montré ta console. » Alors je fais « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Bah alors la première réaction du gars, ça a été « Il l'a pris en photo, il s'est fait plaisir. » On lui a raconté l'histoire de ma cartouche et les problèmes que je rencontrais avec le mot de passe. La console dans les mains, il s'est dit « Bouge pas. » Il se leva et parti dans le bureau du directeur. Arrivé dans le bureau du directeur, il lui demanda « Elle est là, ta femme ?» Pourquoi me direz-vous parce que sa femme est japonaise et travaille chez McDonald's Japon. Improbable. S'en suivra un mail partagé dans tous les McDo du monde, sauf Amérique. J'obtiendrai des réponses des McDo du monde entier. Angleterre, Australie, Japon. Certains me diront même, « Oh la vache, j'ai connu ça quand j'étais manager. » Mais surtout, l'un d'entre eux me donnera le fameux manuel du manager. Dans ce manuel, il y a l'explication de comment obtenir le mot de passe. Et là, j'ai très vite compris que ma recherche devait s'arrêter là. Le mot de passe était généré en fonction de la console et du manager. Donc impossible que je puisse mettre la main dessus aujourd'hui. Puis mon regard s'est arrêté sur une photo, une capture d'écran. Une capture d'écran avec tout l'équipage de McDonald's. On y voyait le nom de la personne, le numéro de l'équipier et le numéro du manager dans une arborescence qui m'était familière. Quelques années auparavant, dans mes recherches, j'avais entre autres commencé par fouiller dans la sauvegarde en espérant y voir le mot de passe en clair. Et il était clair que ce n'était pas en clair. Et j'y retrouvis la même architecture. Un nom, un numéro d'équipier et un numéro de manager qui se répétaient chez tous les équipiers. Ça y est, j'avais la réponse devant moi. C'était ça le mot de passe. Encore fallait-il de pouvoir le décoder. C'est là que j'ai remis le nez dans le jeu afin de décrypter les hexadécimales de la sauvegarde. La solution, elle était simple. Il suffisait d'afficher un clavier et d'appuyer sur A, effacer, A, effacer, A, effacer. Et j'ai dû regarder dans chaque ligne de la RAM le moindre caractère qui bougeait en fonction de mon clic. C'est enfin que j'ai trouvé la ligne qui contenait toutes mes réponses. Quand je tapais A, un caractère changeait. Quand j'effaçais, il disparaissait. Quand je tapais une autre lettre, un nouveau caractère s'affichait. J'avais enfin moyen de décrypter ma sauvegarde. J'ai tapé toutes les lettres du clavier afin d'obtenir chaque caractère hexadécimal. J'avais l'alphabet hexadécimal de mon alphabet. Après quelques tentatives, le miracle se réalisa enfin. Alors, il y a beaucoup de gens qui penseraient que je serais dégoûté par le fait que Nick Robinson ait partagé le dump sur Internet. Mais en fait, ça a été tout le contraire. Mettez-vous à ma place. Je me faisais harceler de gens qui voulaient que je partage le dump. Ma plus grande crainte était que le dump apparaisse mystérieusement sur Internet et que Nintendo pense que ce soit moi. Là, tout était parfait. Le dump était enfin en ligne. Plus personne marcellerait pour obtenir le dump. Et Nintendo avait aucune raison de m'accuser. Donc je continue à le dire, et j'étais très très content. Alors je vais devoir vous faire un aveu. L'histoire telle que je vous l'ai contée n'est pas tout à fait exacte. Après quelques recherches, elle n'était pas aussi enjolivée. Mais le plus simple, c'est que ce soit le principal intéressé qui vous en parle. Bonjour, je m'appelle Mathieu Rimlinger, je suis directeur du système d'information et du digital pour McDonald's France. Et euh, bah, je partage avec vous une histoire euh, assez intéressante qui nous est arrivée il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi maintenant. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Mathieu Rimlinger qui a pu me donner sa version de l'histoire. Euh, donc nous travaillions sur un projet euh, très important pour nous et on avait euh, un des, euh, des partenaires qui travaillait avec nous, un des fournisseurs, qui un jour au sortir d'une réunion, euh, me présente euh, ce petit objet euh, et euh, me demande euh, ce que c'est. Alors cet objet, vous le voyez euh, peut-être pas parfaitement, mais c'est une Nintendo DS. Ça, ça semblait assez évident. Et puis ce qui m'a interloqué et, et ce pourquoi il nous l'avait amené, c'est qu'il y a un, un beau logo McDonald's sur cette console. Euh, donc il m'amène ça, il me demande ce que c'est et puis il me joint à la console 
un, un, une feuille papier A4, une note papier euh, qui est en fait une sorte de mode d'emploi de la console, mais tout écrit en japonais, euh, comme, euh, comme le sont les menus de la console d'ailleurs. Euh, donc assez problématique. Euh, bon. Sur ce, euh, il me demande d'investiguer, je, je prends le papier, je lui laisse la console, et euh, la chance qu'on a, euh, la chance qu'on avait à l'époque, c'est qu'on avait euh, une personne de l'équipe dont la femme était japonaise. Donc ça a été assez rapide, on lui a passé la doc, elle a traduit, et, euh, et derrière, en parallèle, on a contacté euh, McDo Japon, nos collègues de l'autre bout du monde, euh, pour qu'ils me disent de quoi il retournait. Et la réponse est arrivée euh, quelques jours plus tard, euh, assez rapidement. Et donc cette, euh, cette Nintendo DS euh, était en fait un outil de formation pour les équipiers au Japon. Ils avaient donc euh, reproduit euh, dans, le, dans le système, sur un jeu de console, euh, la formation équipier. Donc, euh, euh, afin que les équipiers se préparent à aller en restaurant derrière. Donc euh, euh, j'imagine que dedans il y a euh, comment préparer un hamburger, euh, euh, comment préparer son car, etc. etc. Euh, donc super intéressant, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore. Euh, et euh, bah, ça nous a donné un peu des idées parce que de notre côté aussi on a beaucoup de choses à faire sur la formation équipier euh, en France. Et du coup, euh, euh, sans dire qu'on s'est inspiré complètement de ça, en tout cas on a beaucoup digitalisé nos formations. Euh, c'est lié un petit peu au contexte et au Covid, on ne va pas se le cacher. On a beaucoup digitalisé nos formations qui sont maintenant euh, disponibles euh, bah, sur tablette, sur smartphone, en digitalisé et euh, dans des formats beaucoup plus ludiques que ce qu'on avait avant, même si on n'est pas encore euh, à une formation euh, Switch, euh, PS5 ou je ne sais quoi. Ouais, donc le CDP, en fait, euh, CDP ça veut dire quoi Ça veut dire Crew Development Program. Euh, c'est le programme de formation des équipiers euh, en restaurant. Alors on ne l'appelle pas forcément comme ça dans tous les pays, euh, mais c'est assez classique malgré tout. Euh, voilà, on a des formations spécifiques équipiers, des formations spécifiques managers, euh, et on est bien sur un programme standard McDo pour les équipes McDo en restaurant. J'imagine qu'avant l'ADS, il y avait des, des documents papier, euh, et après l'ADS, il y aura d'autres formats e-learning ou autres qui vont arriver sur ce, sur ce programme de, de développement. Il faut savoir qu'il y a un gros accent qui est mis sur la formation dans les restaurants à McDo et ça c'est vrai dans tous les marchés du monde. Alors la Hamburger University c'est un, un centre de formation euh, qui est à Chicago. Si je ne dis pas de bêtises, en France on n'a pas de Hamburger University en tant que tel, par contre on a un vrai centre de formation. Euh, dans lequel jusqu'à il y a quelques mois on faisait venir physiquement euh, l'ensemble des, des managers entre autres pour se faire former au poste de manager. Euh, Aujourd'hui tout ça est digitalisé, tout ça est, euh, est, euh, est dans le cloud euh, du fait euh, du Covid, du fait du confinement, etc. etc. mais euh, euh, pas de Hamburger University mais un, un dispositif qui ressemble un petit peu quand même. Pas de cuisine ici pour former les équipiers.